വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കൽക്കരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് സോ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സിലബസ് വൈസ് അനാലിസിസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മുഡ്യൂൾസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ദെൻ അതിന് ശേഷം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് വൈസ് അനാലിസിസിലോട്ട് പോകാം ദെൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എം കോമിന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് മൂന്നാണ് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് മേടിയ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ബാച്ചിൻ്റെ സൂപ്പർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ലൈവ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇടും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മസ്റ്റ് അല്ല റെക്കോർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിലബസ് ഇതാണ് അഞ്ച് മുഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബി കോമിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എ ഫിനാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകണം ദെൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാമിനോ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി എക്സാം എസ് എസ് സി ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ദെൻ അവന്യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മുടിയുള്ള പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീമുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വാരിയസ് അസെറ്റ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് വരാറ് അത് നമുക്ക് ടു എയ്റ്റീജ് ഫൈവ് എയ്റ്റീജിൻ്റെ ഏരിയാസിലൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് തിയറി ആണ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന് സാധാരണ ടു എയ്റ്റീജിൻ്റെ ഒരു തിയറി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ വെയ്റ്റീജിൻ്റെയും തിയറി അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ചോദ്യവും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു വെയ്റ്റേജ് ആൻഡ് ത്രീ വെയ്റ്റേജ് ചോദ്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക ബേസിക്സ് ആണ് അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഈ പറയുന്ന വൈ ടി എം ദൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോൺ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വൈ ടി എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ തിയറിയും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ടു വെയ്റ്റേജ് ത്രീ വെയ്റ്റേജ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു ദെൻ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് മുഡ്യൂൾസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ ബേസിക് തിയറി ഒരു തിയറി ചോദ്യമായിട്ട് എസ് ഐ വരാറുണ്ട് പിന്നെ മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എസ് ഐ ആയിട്ടും കണ്ടുവരാറുണ്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് അവിടെ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ദൻ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് ദൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല എന്താ എന്താണ് ചാർട്ടുകൾ പിന്നെ സി പി എം സി എ പി എം മോഡൽ ദൻ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ പല ചാർട്ടുകൾ ഡോവ് തിയറി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പല എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പല എക്സ്പേർട്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എസ് ഐ വരാറുണ്ട് ടു വെയ്റ്റേജ് ത്രീ വെയ്റ്റേജ് മൂന്ന് പാർട്ടിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ലെങ്തി ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എസ്പെഷ്യലി മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളത് ശരിക്കും ബട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കുറെ വരാറുണ്ട് ഫോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാത്ത ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിലെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ മാർക്കോവിറ്റ്സിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിയറി ആയിട്ടും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി എ പി എം മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് തിയറീസും നമുക്കിവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മുഡ്യൂളാണ് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പാർട്ടിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടു വെയ്റ്റേജിൻ്റെ ഉണ്ടാവും ത്രീ വെയ്റ്റേജിൻ്റെ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം എസ് സി ആയിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ആൻഡ് മൂവിങ് ടു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിയറി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദൻ പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷൻ തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് തിയറി ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടു വെയ്റ്റേജിലും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ വെയ്റ്റേജിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ടു വെയ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വെയ്റ്റേജ് കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് എസ് ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നാല് മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ഇടാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ
ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ടു കാരണം കുറേ പഠിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വരും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഈ മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ എൻ്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫോറിലോട്ടും ഫൈവിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം ആ അതല്ലാണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിരസത അനുഭവിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് റഫറൻസ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ അവർ ഇടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മേടിച്ച് അത് പഠിക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റഫറൻസ് ബുക്കുകൾ മേടിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തിയറിയും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഏ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ ഹൈ സ്കോറിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിനും തിയറിക്കും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ ടൈംസ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇത് ആക്ച്വലി ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെ ഷെയറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ബോണ്ടിലോട്ടോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിലധികം സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും സിലബസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സോ നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം എന്ത് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെയുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമിനേഷൻ ടിപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാൻ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു